怎么又是你啊？我不是跟你说过，严嵩不是你要找的人吗？林医生，严嵩是我太太，严朗是我的儿子，我来找他们，好像跟你没什么关系。是这样的吗？不是。听到了吗？严嵩，我知道是我对不起你，但是你不能否认，严朗是我儿子这个事实啊。你开什么玩笑、啊？我才是严朗的爸爸。严朗，喜欢哪一个当你的爸爸？我告诉你们，你们俩谁都不是严朗的爸爸。走了，回家。严朗，你在干嘛呢？我没干嘛。赶快做作业，做完了吃饭。<笑>我说你小子大半夜把我拉过来干嘛呀？喝西北风啊？这么有情调？我找你来，肯定是有事跟你商量。我就知道你小子一回来啊，我准备消停。说吧，什么事？我想要回我的儿子。你儿子？你什么时候有个儿子了？你？就是严嵩的孩子严朗。你等等，你等等。严嵩的孩子严朗是你儿子，你没病吧，大哥？一定不会错的。严朗就是我的儿子，而且让孩子现在跟着我，总比跟着严嵩好。那你考虑过严嵩的感受吗？你真不用回店里看看呀。每天在我这待着，请勿打扰。我和严朗在聊天，聊什么？嘿，这小子跟我杠上了。给我看看。哎，你干嘛、啊，苏苏？有点过啊。怎么了？知不知道有种法律叫隐私权啊？哎，你也知道那是我儿子。你儿子怎么了？那我也有义务保护未成年儿童。我是他的监护人，赶快告诉我。嗯，好吧，好吧。我们两个在猜谜，猜什么？猜你会和谁在一起啊？是秦墨呢，还是林乔呢？哎，你说这孩子像不像？非说你会和那个秦墨在一起，他也太不懂你这个当娘的心了。你说你现在和林乔吧，眉来眼去，郎情妾意的，明显着就是要死灰复燃，双宿双飞嘛。你说我说的对不对？哦，我玩游戏吧。妈，我饿了，有什么吃的吗？我去喂狗了，站好！坦白从宽，抗拒从严。说说，做什么错事了？没做什么错事啊，没做错事。你小小年纪就管大人的事是不是？跟周月月同学学坏了是不是？没有啊，没有。周月月在哪？你出卖我！回来。严嵩，周末。看来你现在是大律师了，还行吧？你怎么还一直在重建工作呀？你可是咱当年中文系的大才女啊！我一边读研，一边养活自己，还得养我儿子，找不到合适的工作。不过你也知道的，我一直喜欢小动物，跟他们打交道也不用费什么心思。不过我听说苏西把宠物店买下来，交给你了。他可能只是一时兴起吧。其实宠物店的主人是谁？跟我也没有什么关系，我就是一个打工的。严总
，我就不绕弯子了。我今天来呢，是受林桥的委托，是关于严朗的。别担心，我今天来啊，不是以他律师身份来的。严总，好歹我们也是朋友吧，所以我先来找你谈谈。林桥到底想干什么呀？你先告诉我，严朗是不是林桥的儿子？不是。那他父亲是谁？这个我不能告诉你。哎，严总，你看啊，你我林桥，咱们仨都是好朋友，没有必要非得走到法律的程序，你说是不是？那他想怎么样啊？林桥这个人，你又不是不知道，蛮横霸道，有时还特别的不讲理。但是严嵩，他这个人没有坏心眼，你得承认吧。再说了，他如果是个不负责任的男人，他也没必要来找你谈严朗的事儿啊。他负责任？我不想谈论你们曾经发生过什么，我现在只想尽快帮你们解决好这件事儿。怎么解决？让严朗和林桥去做一次亲子鉴定。怎么办？怎么办？怎么办？计划彻底失败了。哎，我说你啊，小默默，我这着急的跟热锅上的蚂蚁一样的，你一点不着急啊？干着急也是没用的。你知道吗？这个计划本来是天衣无缝，结果你功败垂成，现在棘手了吧？这个女的是铁心的跟你杠上了，你又失忆又没有工作，根本没有办法证明你是人家的老公，而且这女的现在还有人追，哼，我看你就完蛋了。我还是觉得什么都比不上真诚的道歉，还有用心的对他们好。小默默，你知道吗？现在是二十一世纪，什么都讲究证据，证据。什么证据？干嘛？我要去证明我是她的丈夫，去证明我是孩子的父亲。我哪有证据？哎，等一下，你刚说什么？我哪有证据？啊，不对不对，还有一句。证明我是孩子的父亲。是小金，我真太聪明了。你现在马上想办法，去跟那孩子做个亲子鉴定，只要能证明这孩子是你的儿子，那不就证明你是这女人的老公了吗？在这儿，我找严总谈点事儿，我先走了啊。哎，等等，正好我也找你有事情。我公司真有急事呢。怎么，这张大律师以后我见面也要提前预约吗？走，跟我走。那小子跟你说什么了？他说：“林桥要跟我争严朗的抚养权。”抚养？哎呦，严朗又不是林桥的孩子，咱不怕他。他建议我带严朗去跟林桥做一次亲子鉴定。亲子鉴定啊，好高科技呀、啊！那去做呀。可是严朗怎么办呀、啊？万一……对他心里造成什么阴影怎么办？哎呀，不要把小孩子想得这么脆弱。严朗那小子皮糙肉厚，没心没肺的，我想不会有事儿的。没准儿、啊、他还觉得好玩呢。<笑>哎，到时候记得带上我啊，让我也见识见识科学。二小姐，怎么了？哎，这车真漂亮啊，不错。哎，像我们这种人啊，再怎么赚钱，也不敢买这样的车，是吧？张大律师，你就少在我面前哭穷了，我又不跟你借钱。再说，我也知道你挣的并不少。哎，我们做的都是小钱。说吧，找我什么事？没什么，叙叙旧。我说苏西，我公司真有急事呢，那边还有个大案子等我去处理，咱叙旧赶时间行吗？你想赶时间吗？当然赶时间了，不信给你看行程表。
。那好，我们现在正在往北京开。北京啊！哟、哦，我说苏琪，你去北京你拉着我干嘛呀？我真有事呢。这离上高速还有十分钟，如果你接下来说的话都是实话的话，那掉头我们还来得及。如果要不是的话，你懂的。哎呀，我的苏大小姐啊，那你问吧，问吧，我保证如日相告，行吗？你应该知道我想问什么吧？不知道。好，那我就直截了当一点。严嵩的儿子是不是林巧？严嵩有儿子了，还是林巧的？不会吧？我说苏琪啊，你看啊。我觉得咱们还是别捕风捉影了。你和林乔马上都结婚了，现在出这样的谣言肯定是有目的的，肯定是吧？你别呀、啊，舒淇，你咱们这样是不对的，你知道吗？我们讲究的是正规的，我真的什么都不知道。你怎么还瞎说啊？啊，行行行行，我说，我保证什么都说，行吗？好，说吧。知道多少？基本都知道。那你还问我？我就想知道你怎么帮林小姐决定的事情。我怎么这么木讷啊我？宋总，月月，苏琪，我来看看你们。嗯，黄鼠狼得鸡吧你？我知道月月对我成见很深，之前我也做了很多错的事情。所以，我想来尽量的补偿你们。宋总，那天晚上的事情，谢谢你啊。嗯，店里每天的账目我都会整理，我拿给你看看吧。哎，不用，宋总。你也是这个店的老板，我只是出点钱而已。具体的事情我也不懂，我都相信你。别，你还是看看吧。别到时候啊，我们说不清楚。是啊，你还是看看吧。怎么说我只是个打工的。我今天来找你，有点其他的事情，我能不能单独和你谈谈？干嘛？让宋宋一个人，你好欺负他？想得美！有什么事就直说吧，月月再也没关系的。宋总，这次我来是想跟你聊一下严朗的事情吧。什么事儿？我知道张望来找过你了，所以我也着急赶来了。你不用担心，严朗不是林乔的孩子，他们俩一点关系都没有。真的吗？那我相信你。那你还会带严朗和林乔一起去做亲子鉴定吗？哎，这可是宋宋自己的事儿，你可管不着。你能不带严朗去做亲子鉴定吗？为什么？林乔说要跟我结婚了，严朗的事情也改变不了什么，所以我现在都是站在你跟严朗的角度来考虑的。不是吧，苏琪？肯定是怕证明了严朗就是林乔的孩子。会影响到你和林乔之间的关系，哎，你当然不愿意我们去做了。宋总，不能听他的，咱就做一个，谢谢他。月月，严朗本来也不是林乔的孩子，这个鉴定做不做，结果都是一样的。谢谢他。月月，我是担心，如果带严朗去做了亲子鉴定，严朗不是林乔的孩子，那你让严朗怎么看严嵩啊？我倒没什么，我只是担心严朗。宋总，如果严朗不是林乔的孩子，那林乔这里就交给我来解决吧。喂。林乔，哦，苏琪啊，你在哪儿？我去严嵩家。你去他家干嘛？我要搞清楚严朗到底是不是我的儿子
。丁强，不管发生什么事，我都会站在你这边的。好，我挂了。嗯，你路上开车小心一点。拜。叔叔，嗯，好，我马上下去。那走吧，来。你真的要去我们家做饭吗？是啊。可是我有一个问题。什么问题啊？你做饭到底行不行啊？行不行？试过你就知道了。哎，晚上我们去吃麻辣烫吧。你家门口新开那家怎么样？行啊，我问问严朗想不想吃、啊。怎么？最近发生的事儿，你想补偿他？主要是我们俩做饭太难吃了，给他换换口味吧。行，那我能不能借严朗的锅呢？行啊，你请客。秦墨叔叔，你快来，你这地方还有好多好吃的。秦墨叔叔啊，你就买这个，你看看可以吗？你想买这个？嗯，可以。不过你看看，车里面已经满了，要不你牺牲其中一样，你愿意吗？嗯，那好吧。嗯，拿红豆豆吧。嗯，这样行吗？很好。走。好久没给严老买玩具了。他一直吵着要变形金刚的，怎么？你最近还有钱啊？买个便宜的总行吧？行、啊，我来买单。不用，我来。走，陪我去看看。严朗，我们刚刚一直选的都是你喜欢吃的东西，我们好像还没有给妈妈还有月月阿姨选他们喜欢吃的呢。你说呢？对了，我忘了，那咱们现在去给妈妈和月月阿姨挑他们喜欢吃的东西吧。行。哎，那你知道妈妈喜欢吃什么？嗯，让我想想。妈妈喜欢吃……哎，妈妈喜欢吃西湖醋鱼。妈妈喜欢吃西湖醋鱼。嗯。她最喜欢吃这道菜了。我们每次去饭店，只要有这道菜。他都会点的。来，这次有没有好一点？嗯，不错。不过，不过什么？西湖醋鱼讲究的是酸酸甜甜的味道，你的醋味盖过了甜味，是不是最近爱吃醋啊？我吃醋。我是谁的错、啊？来，来，哎，你也好吃。